I want to see it. Yeah, there. Estás en vivo a partir de ahora. Mucha suerte. Mucha suerte. Los dejamos. Vale. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Bueno, bueno, y buenos días a todos los que están aquí en el stream. A todos los que están aquí en el. Eh, me presento, yo soy Terra. Y a mi lado va a estar. Eh, me presento, yo soy mi Terra, compañero y mi pañita Goofy. Dándole los comentarios aquí a, a Undertale. Dándole los comentarios. Eh, Goofy, Undertale. ahí tú ya puedes darle tu. Eh, Goofy, ahí tú. El ya resumen puedes... del juego, como tú quieras. Bueno. Bueno, me imagino que la mayoría de los que están acá saben bueno, de, que eh, la mayoría de, de qué lo que va Undertale, de cómo... De qué lo que va Undertale, de cómo... De cómo básicamente eh, se juega y todo, todo el tema. El problema, o sea, el problema es que esta run va a ser un poquito dolorosa. Tres cuartos de la run es... Eh, es como se llama... Es genocida. Ustedes saben de que Undertale se puede hacer tanto en, en... En genocida, como pacifista, como neutral. Entonces, para el tema de Speedrun... Eh, la run... Tres cuartos de la run tiene que ser eh, genocida completamente. Porque ya se salta algunas peleas. Eh, hay que más adelante te va a ir detallando. Uh -huh. Y eh, ya a esa parte donde ya cuando estamos en, en el núcleo o en el core, eh, o en el core, eh, ahí es cuando paramos el tema del, eh, del genocidio de monstruos y listo, te, ahí te ahorras la, la pelea de Sansei. Porque, no, porque si seguirías con, la, con el genocidio en esa parte... Eh, nos vamos a encontrar con ya la van completa ya no tienes vuelta atrás y se complete completamente... Eh, Completamente genocida. Exactamente. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Así que. Ahí le puse ya nuestro nombrecito a, al juego. Uh. Uh. Así que cuando quiera, Goofy, tiramos una cuenta y iniciamos. Ya, a ver. De, de tres sería, ¿no? Dale, dale. Dale. Tres, dos, uno. Uh. Uh. Bueno, iniciamos el primero, el, la primera run de, de hoy. Súper eh, emocionado. De aquí, de aquí, de aquí, de. Uh -huh. Claro, aquí es como, como se decía, es, eh, lamentablemente no vamos a tener megalovania. Eh, aquí hay un funk fact bastante gracioso que eh, cuando Flowey te enseña, cómo, te enseña entre comillas, cómo, de qué va el juego, cómo va el tema, si tú los esquivas se termina hartando, se termina enojando y... Es un fun fact bastante, es bastante inútil porque no, no afecta en nada a la historia, pero, pero da risa. <ríe> da mucha risa. Y bueno, básicamente el comienzo de que Flowey te, te empieza a atacar y te, te salva a Toriel. Una de las partes más dolorosas va a venir más adelante, que es matar a Toriel. Sí. Va a doler porque... Básicamente Toriel representa mucho el, lo que es un, como un personaje materno, genuinamente materno. Eh, de verdad, la ruta genocida, yo no la jugué, de hecho hay algo gracioso que cuando estaba de moda eh, Undertale, este, yo jugué la, la, la pacifista. ¿eh? La neutral y la pacifista. Es imposible sacar la, la pacifista al comienzo. Es imposible. Así, al menos a ciega. Eh, y con mi pareja de ese entonces me, me, me estaba diciendo como, tarde o temprano vaya a jugar genocida. Tarde o temprano vaya a jugar genocida. Eh, ¿Llevamos cuántos años? ¿Cuánto, lle cuánto lleva Undertale de, de existencia? A ver, es que me revisar. Undertale ya lleva su buen tiempo, de hecho. Sí, lleva, lleva mucho tiempo. Bueno, ¿cuándo fue estrenado? No sé 2015. Si, no, saben, no sé si saben, pero Toriel es, es un nombre, bueno, está un poquito desconfigurado, de, de pero básicamente Toriel es como tutorial. Entonces, aquí esto es tutorial, pero sí tenemos que hacer la parte genocida, y ya lo vamos a hacer en un momento ya. 
pero sí, es parte, de, es tutorial este, el inicio. Sí, el, el clásico juego de palabras que hace normalmente sí. Toby Fox. De hecho, lo, lo vimos mucho el Delta Run, que, bueno, todavía no lo juego, he visto runs de ello y hay gag clásico de, de, de Toby Fox. Aquí es donde empieza ya el tema de... Eh, el tema del farmeo, y antes quiero saludar a uno de los primeros eh, staff de SRN que ahora ha estado un poquito ausente porque IRL, a Danny Player One, eh, se le extraña harto, así que un saludo para él. Eh, claro, y acá empieza el farmeo, aquí tienen la, la strat de estar moviendo constantemente las cuatro direcciones si no me equivoco. ¿cierto? Exactamente, por eso se juega siempre con, con teclado, para hacerlo. Claro, eh, porque por algún motivo, eh, si tú mueves las cuatro flechas, eh, al mismo tiempo cuenta como pasos. Y el, el tema es que no sé si el juego tiene un cierto RNG para que te spawne monstruos. Sí, tiene un poquito, bueno, al, cuando ya quedan pocos en, 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 el, en la área, ya complica un poco que salgan. Ya se pone claro, un poquito entonces... Al principio no, no se nota tanto. Pero ya cuando estén te fal te te faltando todo entre, entre 4 a 2, eh, empieza a haber un poquito de, de demora eh, en que salga. Claro, y lo otro que también es inquietante es cuando ya básicamente lo matas a todos y te aparece como el corazón, eh, o como entrando en una batalla. Exactamente. Y normalmente si se dan cuenta la cabeza del personaje sale un signo de exclamación. Cuando ya lo mataste a todos sale una carita sonriente. Eso es como lo más sí. creepy del, del juego. <ríe> seguido, con, seguido con una canción, pero, o sea, con un... No con una canción, sino con un sonido demasiado inquietante. Sí, como, como... Que ya no existe nada en este sector. Claro, y un sonido... Eh, un... De hecho, es un tema ralentizado, si no me equivoco. Sí, sí mal lo exactamente, recuerdo. ralentizado. Eh, pero ralentizado a más no poder. Eh, y es casi irreconocible. Y de hecho, cuando el juego estaba completamente de moda, cuando el fandom, no me hagan recordarlo, <risa> eh, ¿cómo se llama? Eh, hizo experimentos con, el, con las canciones. O sea, eh, empezaron a ver... Eh, Sí, es el tema de Flowey ralentizada. Entonces llega un, un sujeto fan del, del juego y, y le coloca velocidad y es el tema de Flowey. Completamente ralentizado, como va por 20, si no me equivoco. Sí, por 20 aproximadamente. Por 20. Entonces es un, es un detalle bastante bonito. Eh, eh, algo inquietante y creepy, pero funciona. <risa> que funciona, te da esa sensación de, de que estáis haciendo algo malo. Ah, y si se dan cuenta, eh, la roca se queda quieta la primera. Eh, eso es parte del, por el tema del, del level, que ya más adelante Sans te explica el qué significa. No es, eh, no es lo que tradicionalmente... Eh, pensado como de nivel y todo el asunto no, es, es de ahí más adelante te lo explica es un acrónimo bastante gracioso por decirlo bueno, ah no, me, me había equivocado ahora sí, no, aquí. Ahora sí. Ahora sí. Eh, preguntan por qué se está haciendo el grindeo no, no es la genocida, es la neutral lo que pasa es que tres cuartos de la RAM es eh, es genocida, eh, vale decir, eh, el comienzo, eh, Snowden y... Ah, se me olvidó la parte de... ¿Cómo se llama la parte de la lava? Bueno, en fin. Eh, esas tienen que ser completamente eh, genocidas. Ya cuando estás en el, en el núcleo, en el core, ahí paras y ahí solamente te dedicas a esquivar. Y ahí te dedicas a esquivar porque eh, si sigues con el genocidio en esa parte, eh, ya no hay vuelta atrás. Sí, claro. y ya pasaría a ser una neutral a genocida completamente y eh, megalovania en Chelsea. Así que... sí. Bueno, ahí cuando lleguemos a esa parte voy a explicar el por qué eh, estoy matando, eh, haciendo como genocida. Y 
Bueno, yo lo van a entender igual de todas formas. Pero sí, no, cuando lleguemos al eh... momento se lo, le voy a estar explicando el porqué. Sí, o sea, más allá, mucha explicación no requiere este juego. Sí. Eh, es bastante sencillo en cuanto a temas de del de farmeo, aprendizaje, eh, pero a excepción de, de ciertas partes, que son algunas boss fights, que son realmente complicadas, que son mucho ensayo y error y es un, un detalle y bastante grande por lo demás. Ahí no estaba diciendo, lo que estaba diciendo Terra, que si se dan cuenta eh, se demora más de lo usual eh, ahora ya que hay como ya, ya llevas una cantidad considerable de, de monstruos asesinados ¿Está listo, no sé qué monstruos asesinados yo estoy llegando a la claro. cuenta pero sí creo que ya son los últimos Ah, claro, ¿verdad que hay como un conteo predeterminado, eh, fijo, fijo. En, en cada en cada habitación? O sea, no en cada habitación, sino en cada, en cada, cada parte del juego, claro. en cada zona. Eh, si no me equivoco, aquí eran 20. No, son 16, 16 aquí, 18 en Snowy, Snowy? y 20, casi 30 en el siguiente. Ahí está el último, creo. Claro, sí que... Sí. Pero la ventaja es que en la, en la tercera zona, que ya no me acuerdo cómo se llama, si me ayudan ahí en el chat, eh, no te salen de a uno, te salen de a dos, de a tres, entonces es mucho más rápido el partido. Hotlands me parece que... No, no, ese, ahí está, ya, ya estamos al final. Listo. Escuchen la música del final. Uf. Entonces, but never the game. Nadie vino. Bueno, antes de seguir el juego, yo voy a hacer una compra aquí rápido. Para que luego eh, nos va a servir mucho esta compra que hicimos aquí. Ahora sí nos vamos. Claro, Waterfall, aquí... exactamente. Gracias, Fus. Ahí está. Y aquí es donde básicamente... Tienes que estar rogando a la RNG de que no, no te interrumpa cada Exactamente. rato. Exactamente. Porque te interrumpe con la animación de batalla y al final te sale el Nova de Game. Y con, sigue con la música creepy. ¿Ven? Ahí como que te interrumpe un poco. Igual, ¿cuántos segundos te hace perder eso? Eh, tres segundos. Uh -huh. Tres segundos por cada... Cada vez que viene. Ahí sí, ya estamos Bien. llegando a Toriel. ¿no? La pelea más difícil del juego, así que vamos a poner concentración. Omega Lul. Omega Lul. <coughs> no, y. Es la. Bueno, volvemos a insistir, es la. Es la neutral. Esta es la, la ruta de neutral la que, la que se está haciendo. Exactamente. Y aquí es donde más se rompe el corazón el hacer la genocida. Porque como Toriel se niega a dejarte bajar y todo el tema. Y a, sali a salir de la casa. Busca proteger al, ah, me al que niño que salió. Y bueno, que oficialmente se llama eh, Firsk, pero pero bueno. Eh, eh, de verdad rompe corazón este momento. Eh, como todo, todo el amor maternal que te muestra Toriel al comienzo eh, se va al tacho por pura maldad. Bueno, aquí viene la pelea más difícil. <coughs> Claro, es como Ups um, De hecho hay, hay algo gracioso Que es eh, Hay algo que Que El mismo juego igual Como que se agarra pa, eh, eh, Para la broma Que que accidentalmente Toriel también te puede matar. Sí, hay, hay cierto pixel que te puede matar, pero 
como nosotros estamos haciendo en esta parte genocida, es un one shot y, o sea, un solo golpe y ya se acabó. Claro. Eh, si vas en la pacifista, eh, aparte de escuchar el, el, el gran tema que tiene Toriel, sí, es, eh, bueno. es, es una cosa que no hemos hablado, pero claro. me imagino que ya lo deben estar, pero súper por sentado que tienen buen soundtrack. Ahora sí. Bueno, y ahora sí, recién empieza Undertale, muchachos. <risa> Sí, esto era todo como el prólogo ah. Y ahí ahora empieza realmente el juego y, Bueno, esta parte ya vamos a Snowden Y aquí es donde hay que, de nuevo eh, O sea, más adelante hay que farmear Pero pero acá es donde conoces a Sans Aquí ya viene, así que vean en la parte izquierda del, del mapa que se muestra así como por un segundo. Aquí mismo. Claro. Ahí está. Ya, ahí se ve. Claro, se muestra por unos frames sí. más que nada. Ahí. Claro, el juego está hecho por todavía zorro. Ahora, ¿por qué hacer la genocida en Snowden? Básicamente te saltáis todos los puzzles. Sí, todos. Eh, todos. Porque eh, si lo acuerdan en la neutral o la. Bueno, en la pacifista, mejor dicho, que es como para contrastar mejor. En la pacifista, básicamente, tú quedas. Eh, a, no me sé ni sumiso, pero hacen los puzzles. Eh, en cambio, en la genocida, eh, básicamente, el personaje no hace caso. Y como, chao, no, no, no lo voy a pescar a ustedes dos. Jódanse. Y se va. Bueno, aquí vamos a hacer la primera Entonces, búsqueda de un hito. Que está aquí en el, la caja. Que son los guantes. Eh, ¿Qué estás te dan lo, los guantes? Eh, me, deja, me deja hacer cuatro hits por. Eh, creo que son cuatro o cinco hits. Rápidamente. Pero en verdad. Ay, así, por cierto. Así como por cierto ah, de golpe no, no sabría decir. No mm. hay. Lo que da lo que da pena de esta parte de hacer la genocida, aparte de matar a los perros, eh, es el... Es que te, te pierden los chistes de Sans. Sí, te pierden todos los como... chistes, sí. Que son juegos de palabras, eh, muy en inglés, no sé cómo habrá ido el, el proyecto... O sea, sé que salió la traducción en español, uh -huh. pero no sé si... Habrán mantenido el impacto de los chistes. Bueno, eh, para las genocidas, los dogos o los perros aquí no, no cuentan eh, para el conteo de hacer la parte genocida, así que matarlo aquí da solamente experiencia y oro, nada más. Bueno, mat se mata al, al dogo miope. Al que básicamente. Había una enfermedad que. Que, que si algo está demasiado quieto no lo podí ver no me acuerdo exactamente cuál bueno a ese que me vieron que lo escapé es muy tanque así que si que a ese no que no quiero nada bueno lo escapé <risa> mejor evitarlo sí mejor evitar y, y donde... ya vamos a matarlo igual a todos así que no hay tanto problema y aquí es donde está el puzzle este de... El puzzle eléctrico, el laberinto y todo el asunto Y el personaje dice No, no lo voy a hacer No No Y no le interesa y pasa ¿no? Y llega y pasa Y aquí es donde está la... Uno de los mejores chistes eh, Como... Ya, ¿dónde está tu puzzle? Ahí Y una sopa de letra Bueno, vienen los siguientes dos Que me da penita matarlos, la verdad ¡Ah! Estos dos son tristes Sí, no. Ah, no puedo verlo. Ah. Ya van a ver por qué es triste esto. O sea, si no han jugado esto, sí da triste. Ay, no, me equivoqué. De hecho, no tienen un orden. De hecho, tienen un orden específico que tienes que matar a la, a la perra. Sí, primero. exactamente. Primero a la perra y luego al perro. Al perro. ¿Por qué? Porque si lo haces en ese orden, eh, el perro se deprime. Sí, le da pena. Y te ataca. 
Y te ataca con... De hecho no te ataca, con... normalmente te muestra, aparece ahí todo triste. Sí. Ha sido un buen arendido, eh. de hecho. Sí, y de hecho, eh, si lo haces al revés... Eh... Bueno, aquí viene. Oh. <risa> si lo haces al revés... Eh... ¡Ay, me da risa! Se, 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 ¡Me da pena! Soy <risa> <con la grieta. risa> bueno, se murió. Pero a mí me encantan mucho los, los perros, entonces como que... ¡Ah, duele, duele el doble! Me, me, eh, honestamente... Eh, si me lo preguntan, netamente en serio, los perros para mí son mi animal favorito, pero eh, por razones que muchas son, son bastante... Eh, piden poco... Eh, y todo el asunto. Si matas al perro, si lo haces al revés, eh, la hembra, para no decir la otra palabra, para que no suene mal, eh, se encabrona, se enoja y te ataca con, doble, con sí. el doble. Había una coma y fus. <ríe> no saque de contexto lo que dije. <risa> bueno, aquí viene Había una coma. Aquí se viene uno, el dobo que más me gusta. <risa> el perro en armadura. El de armadura. Que por, cierto, lo, que por cierto, en la vida real ya existe. <risa> ¿Ah, sí? <risa> sí, pues, hay una foto donde sale una armadura y arriba la cabeza de un perro. <risa> ¡No! <risa> triste. Como, da, da pena matar a, lo, a los perros si se dan cuenta eh, tienen la cara tienen la cara en la lanza en, lo, en las muñecas en la armadura es como, no por favor sí. entonces claro como, eh, como a mí me gusta bastante los perros, me duele bastante el, esta parte del juego. Ya más adelante me da lo mismo. Pues. Sí. Da lo mismo. Hay una parte que igual me da risa que es el, el avión. Ah, sí, el avión cuando lo matas que no muere, sino que se estrella. Es muy sí. ¿Siempre es más rápido caminar en zigzag? Te preguntan. No, ¿Qué? solamente lo hago por, por diversión. Con los memes. Con los memes. Claro, porque este juego está Solamente bien, memes, en una parte que... es más rápido, pero eso ya es más adelante. Bueno, y ahora sí ya comienza la parte del farmeo. De matar todo. Así que. ¡Ay! Un perrito. Casi, oh, no. casi nunca me salen los perros aquí. <ríe> Ese oh, perro no. colgado que eh, es parte de la. el arma ultra poderosa de. De papirus. De papirus, pero no lo va a usar al final. Sí, no, y es un running gag más que nada. Es, solamente es un chiste. chiste de papirus. ¿Cuál es la diferencia Hoy entre las rutas neutrales que nos iba? Eh, hace score eh, que nos iba. That's all. <risa> Esa es toda la. Perdón, eh, esa es toda la diferencia. Haces el core completamente eh, genocida y ahí no tienes vuelta atrás. Entonces, eh, queda, quedan 12 sí. ahora. Eh, Así que hay que matarlo. No, me vine a curar porque sí me pegué bastante. De puro tonto. Sí, y el otro tema es que si no guardas, eh, básicamente pasas del comienzo. Exacto. Ah, y ahí está el otro... El otro chiste que es Jerry, eh, que es un comediante que no da risa. Exactamente. Eso, 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 suena como mi vida en la media, pero bueno. En la, en la enseñanza media. Es como el segundo ciclo educacional para que para los que no son de Chile. Eh, siempre ha sido un chiste, no hacía reír a nadie. Estaba demasiado adelantado en mi época. Dentro, dentro de mi de mi curso tiraba un chip post, pero fuerte me reía de todos y con todos y de todos claro aquí aquí preguntan en, en resumen pueden matar a los monos del mapa y de farmeo pero no los eh, pero no los bosses y pj principales 
Eh, a ver, aquí más adelante me mata a Virus. Tienen una pelea con Undyne, ¿cierto? Exactamente. La, la genocida. Exactamente, la genocida. De hecho, ahí se van eh... dando cuenta que vamos a matar casi todo. O sea, aún así vamos, vamos a estar como casi entre comillas en genocida. Pero no vamos a ver ciertos personajes aquí que eh, la doctora por lo menos no la vamos a ver. No la vamos a apreciar. Así que... Ahora, ahora se está haciendo la, la neutral. El ending neutral y que... Como dijimos, eh, eh, tres cuartos de la RAN es completamente. Eh, es prácticamente genocida. Eh, tres cuartos de la RAN. Recordemos que el juego se, que se divide como por cuatro zonas, sin contar el comienzo. Está uh -huh. Snowden, Waterfall. eh, Waterfalls, eh, la parte Hotland. Hotlands y. Core. Y core, exacto. Entonces, tres de las que mencioné, eh, la última, en Core, tú tienes que parar el, eh, el genocidio. Es como el último acto de redención. Claro, para que siga siendo la, la, la ruta que neutral. Bueno, más adelante, ¿qué se puede decir? ¿Van a jugar Delta Run? Eh, me parece Esta vez creo que, que no. La maratón. Esta maratón no hay. Creo que no hay. Oh, sí, eh, no, no hay, no hay en, en esta maratón. Pero en la CCM, que, fue, que es la maratón chilena, la Chilean Spitzer Meeting. Ah, sí. y, también, y también le pueden dar el otro significado, da lo mismo. Si por algo tiene ese nombre. Eh, Hubo una run de, de Delta Run eh, por el Salero. Eh, un saludito para él, un gran amigo. Y, y claro, él corre Delta Run. Eh, ahora él está esperando que, que Toby Fox saque el juego de aquí a 2023. <risa> a 2050 va a sacar el juego. Siempre se demora. Bueno, se dan cuenta, ya nos quedan pocos por matar Y... Por eso se demora tanto en que salgan También un poquito de, de suerte de RNG Pero... Lamentablemente aquí, ahora, es solamente esperar esperar Porque aún me faltan Deben estar faltándome como entre 2 a 3 Ahora me está saliendo otro Sale a uno, porque... Matar a él, a, a Jerry Es súper lento, entonces por eso siempre lo dejamos es que tiene una cantidad absurda de, de, defensa. de HP. De HP entonces, y defensa. Entonces, eh, eh, no es worth eh, matarlo. Claro. Eh, ¿De dónde son? Preguntan yo de Chile. Eh, Terra también es chileno, pero lleva un largo tiempo viviendo en México. Exactamente. Eh, de hecho, casado y todo. Así que lleva prácticamente su vida hasta allá, en México. Así es. O sea, ya van para seis años, así que... Wow, <risa> harto ya. Ya tengo ganas de viajar a Chile, pero a ver qué se da para, el, para fin de año. Uy, ojalá, pues. Tú sabes, tú sabes que acá te estamos. Sí, estamos tanto esperando. esperando. Bueno, mi amigo. Como... Se viene. Acá se viene el clásico chiste para, para todos los chilenos. ¡Un asadito! Ah, ese sí. El... Ya, listo. Estamos listos, cabrón. Se acabó. Y sobre. Listo, ahora sí. Eh, volvemos a reiterar Esto es eh, la ruta neutral Ahora, que esté en la La genocida En estos momentos, la música del genocidio Todo el tema eh, Es meramente para saltarse Cosas eh, Lo vimos para saltarse lo, Saltarse los puzzles Saltarse también Hacer que la pelea de Papyrus dure nada Exactamente. De, nuevo. de hecho ahora la van a ver Ahora sí vamos a pelear con Papyrus Y a dar cuenta que eh, La pelea es súper difícil y súper larga Ahí se claro, viene eh, Uff, complicada, a mí me costó Ahí está. Demasiado <risa> eh, Ven, así de sencillo Fácil de Igual sencillo. Igual da pena la muerte de Papyrus porque sigue teniendo fe en ti de que puedas eh, que puedas eh, 
tener algo de, de redención, claro. de, que, de que puedas cambiar y todo, todo el asunto. Es como, me rompe un poquito el corazón, pero... Eh, eh, pero por eso es que no jugué la, la genocida. No, no la genocida... Eh, o sea, si te encariñaste mucho con los personajes, eh, si te da como penita ver que de a poco vas matando a todos los personajes que, que conociste en... Como sea neutral y pacifista, y le, 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 le supiste todo lo. la historia. Todos los dolores. Claro, los dolores y la historia. Entonces, es complejo. Eso es lo que a mí me pasó. O sea, no sé si considerarlo error haber jugado la pacifista. O sea, buscar la pacifista primero en vez de la genocida. <risa> Eh, pero pero sí, me pasó de que este juego si bien no es eh, eh, no es como el gran juego eh, o algo que revolucionó pero es un gran juego o sea, su historia es bastante simple la la, la alimenta su, su personaje que son bastante carismáticos eh, sus situaciones graciosas eh, eh, y todo lo que lo que lleva eh, descubrir en la parte en la parte pacifista eh, entonces es como que a mí me pasó de que me encariñé con los personajes y no pude ya llevo ya cuánto eh, cuatro años sin tocar la genocida sí, me <risa> no y que siga la siga la racha y eh, y bueno, esta parte... Aquí la única parte que me duele son los temas. Ah, sí. <ríe> bueno, ¿se dan cuenta? Eso... Bueno, como les dije, estamos en la parte, estamos haciendo genocida. Entonces no hay que hacer cool. Entonces, esa es una de las ventajas de estar aquí en este momento como genocida y no como neutral. Claro, parte del fandom dice que es Flowey el que te hace los puzzles. Sí, el fandom dice... Así, bueno, como, listo. El fandom dice que... Como se llama Flowey, ya ha jugado más de 9000 veces el... esto, porque tenemos que tener en claro que tanto Sans como Flowey saben que esto es un juego, entonces ellos saben cómo eh, trabajar el, el, la historia, básicamente. Claro, y básicamente Flowey es como el malo de la, de la película. ¿eh? Que, bueno, más adelante van a descubrir que. O sea. Si se dan el tiempo de jugarlo más adelante, ahí es como ya da, da, da para que no la nicen un poco. Esta parte también es complicada porque aquí tienes que esquivar las lanzas de un dive. Sí, ah, sí, ahí fue una así. Me atosó básicamente. Uy, ay. Goblin Slayer. <risa> Un saludo para Calco, la bestia. Eh, más adelante en la maratón va a estar con Invictus, un rom hack de Super Mario World, eh, bastante entretenido. Y que apareció en la tele en Chile. ¡Ah! <risa> <risa> y preguntaban si, si van a hacer fans de Mario, Mario 64. En esta maratón no va a haber Mario 64, pero sí va a haber Super Mario. Super Mario 3 y sí, un, Super una Mario... muy buena carrera de 4 Va a estar interesante verla sí. Va a estar Badab, Calco y, y Buba 7 sí. Y eh, más rato Pegadita viene eh, Super Mario Odyssey Sí, sí, hay bastante Mario Así que no se preocupen de eso bueno. Y también, eh, bueno, eso es en el final, el domingo sí. Y en... Eh, Invictus, ¿cuándo cae? A ver... Eh, había visto que había Invictus. Invictus cae a... el domingo también. Eh, por parte de Calco. Bueno, aquí vamos a buscar un... otra arma para ya pelearle más tranquilamente a Undyne. Que son la... las botas o zapatos de ballet. Así que vamos a tener un buen daño contra Undyne. Sí, eso es lo bueno. Eh, es completamente necesario. Sí, muy eh, necesario. Eh, les explico para los que no entiendan de, de qué es lo que va esta, esta maratón. Esta es una maratón en línea en donde básicamente todos los que vamos a participar acá eh, mandamos eh, 
eh, ¿cómo decirlo? Postulamos a algún juego eh, y quedaron seleccionados y están mostrados en lo que es el horario. Eh, es una maratón completamente en línea donde participan gente de habla hispana, tanto Argentina, tenemos a, a un hondureño como Black, eh, tenemos a mexicanos, chilenos, eh, uruguayos, eh, españoles también. Eh, entonces, eh, más que nada, eh, la lista que se ve son las listas de juegos que, que quedaron para esta maratón y es una lista bastante buena. O sea, tiene mucha variedad. Tiene eh, dos celdas, tienes el a Link to the Past, pedazo de juego, y el, el Link's Awakening, que, bueno... Black lo sufre por, por hacerle speedruns <ríe> Tenemos Mega Man, tenemos Hollow Knight eh, Mulaka por Pedroga eh, Tohu por el Benja Saludos para él Devilman, eh, Resident eh, eh, ¿Qué más? Tenemos Kingdom Hearts para los que les gustan mucho los, los RPG eh, Castlevania eh, GTA también que lo vamos a que lo vamos a ver eh, por el SNES una de las novedades de Tetris Pier eh, ah, pues subirme. que es de que es como eh, es un Tetris 3D es raro de explicar solamente lo tienen que ver eh, que más es Platoon 2 Metal Slug eh, Outlast en fin eh, entonces, hay varios, hay varios juegos que uno puede, que puede disfrutar más adelante. Bueno, aquí tenemos la segunda, el segundo encuentro con Undyne. Y ahora ya nos vienen de arriba las la flechas, sino que vienen por abajo. Ay, ay joder. Claro, hay, hay juegos que, que no son muy conocidos, pero... Son interesantes de ver. Así que. Así que hay un buen material. Eh, dame un momento, dame, dame unos minutitos por mientras. Vuelvo. Sí, dale. Vuelvo, vuelvo al rato. Bueno, el personaje que quedaron hace poquito, ese de amarillo, es un, un niño fan de Online. Es siempre que. Eh, le gustaría estar con ella siempre, viendo sus acciones. Gana siempre de ella en la escuela, e esa es la héroe de, de la Underground. De la Underground sí. Y en este momento estamos en contra de Undyne, que es eh, la que nos quiere. Es parte de la historia de que. Bueno, ahí se sal dan cuenta que necesitan siete almas para poder liberar eh, a, lo a los monstruos de Underground, que es la cueva donde están. Y eh, necesitan el alma, siete almas de niños. Ya tienen seis, solo falte, les falta uno, que soy. Que es en este momento, en este caso, somos nosotros. El, el personaje que está ahí con nosotros. Y ahí nosotros tenemos que pelear para que eso no pase. Bueno, aquí van a ver una. Eh, vamos a caer a, al basurero. Si tienen alguna pregunta o algo del juego, háganla, no, no tengo ningún problema. Si se dan cuenta, es pura basura del, del mundo humano. Vamos a curarnos un poquito. Quedan 13. No digan la frase chilena, por favor, no, no, no. Bueno, y aquí nos vamos a encontrar con un personaje muy, 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 muy eh, chistoso. Eh, esta momia. O muñeco, como le quieran decir. Eh, nos quiere matar. Porque también quiere escaparse de este mundo y con nuestra alma podría hacerlo, pero eh, aquí, como estamos en genocida ahora, eh, encontró como un alma. Así que lo vamos a matar. Así que en otra parte sí tendríamos una pelea mucho más larga. Vamos a comprar aquí un poquito. Sí, vamos a comprar aquí porque no quiero tener. Eh, eh, No quiero tener problemas con un Dain. Quiero intentar la sala a la primera. 
Bueno, y aquí ya, ya que pasamos toda esta parte, ya hay que empezar. Mira, este es el personaje que a nadie le gusta matarlo, Temi, que es tan lindo. Pero hay que matarlo, ¿no? Así que... Lo siento por Temi. Bueno, solamente ya hay que farmear y se dan cuenta que... Oh, ¿qué pasó aquí? Se me apretó sin querer un, el, la Z. Así que bueno, <coughs> eh, ya nos queda, no queda mucho para llegar a un dine. Vamos a aquí pasar rápido. Murió uno. Espero que llegue pronto Goofy porque cuando lleguemos a un dine yo me voy a quedar súper en silencio, muy en silencio porque es la pelea más difícil de esta run. Eh, se considera también un time que es un, ligeramente más difícil que que pelear con con Sans así que para que se den cuenta que sí es un poquito difícil la pelea de hecho ya de aquí pasando aquí eh, ya tenemos la pelea con un time así que en esta parte farmeamos lo último que nos queda de de bichos lo menos Aproximadamente, si estoy calculando, quedan entre 4 a 5 más. Ya con eso, nos vamos a un day. Cualquier pregunta que tengan, muchachos, eh, hágala sin ninguna duda. No, no vamos a ver la pelea de un day. O sea, perdón, de, de Sans. Lo que pasa, bueno, después de un day, cuando mate a un day, se van a dar cuenta por qué eh, estoy haciendo un day. O sea, como genocida en este caso. Creo que me equivoqué, sí, me equivoqué, ahora sí. Bien. Y aquí nos ponemos a farmear lo último que nos queda, que creo que son como 4 o 5 que nos están quedando. Y ya empezaría eh, la pelea con un Dain. Acá vamos a hacer el reset. Se dan cuenta, quedan pocos, uno sabe porque cuesta que aparezca un bicho o una pelea en este caso. Entonces, uno ya sabe que está faltando poco. Ahí está, hay uno más. Ay, Temi, ¿por qué? Ah, chao, Temi. Acá, ¿verdad? Ya la hemos hecho bastante ya por Rino. Me hemos matado. Me hemos escuchado esa música dos veces. Aquí no se va a escuchar mucho porque ya estamos como en la parte final de, de Waterfall. Así que no queda mucho camino entre, eh, para llegar a un Dine. A ver si me fue un golpe certero. Si no me equivoco ya creo que quedan como dos o tres. Se murió otra vez Temi. Vamos a ver si ya estamos listos. Y. Sí, ya. Bueno. Comienza. Esta es la parte, como les digo. Eh, sí, exactamente. Como tú dices, eh, se resetea. Se resetea lo... la, eh, el grindeo, podríamos decirlo. Entonces, es mejor hacer eso porque así no se demoran tanto en aparecer. Si tú no haces eso, se demoran mucho más que te aparezcan. Bueno, ya estamos con un Dine aquí. Para que aparece este chico nuevamente. Que nos salva de esta pelea. Si se dan cuenta, si habríamos llegado con poca vida, nos mata. Ah, oh, Buffy aparece. Pero bueno. Estamos listos ya. Ya. Menos mal porque ya estoy con un Dine. Estoy llegando a un Dine. Uf. Queda poquito. Sí, ahora bueno, esta pelea. voy a grabar porque uh -huh. no quiero tener problemas con esto. Sí, de verdad es, es muy complicada la pelea con, con un Dine. Y estamos en maratón, así que. Safe siempre. Sí, 
de hecho yo también ando eh, durante la, la semana previa he estado viendo estrategia en caso de eh, para para el juego que me toca eh, de Mumi The Master ah, sí. eh, que, que tiene una particularidad bastante curiosa que es cuando te matan eh, tu soldado revive como un zombie pero... Gufi, Gufi, ¿Puedo pedir un poquito sí. de, de silencio aquí ya? Porque ah, sí, esta, esta pelea va a ser... Para que escuchen también la música y que también yo me concentre Porque en verdad esta pelea, si no sale bien, eh, voy a perder unos 5 o 10 minutos aquí Sí, así que voy a mutearme ahora en estos momentos para que Terra se concentre Esa, esa parte no quería llegar. Tengan F en el chat. Uh, lamentablemente me pegué en unas partes y esa, esa última es la, más, es, la ter, es la peor. Uno tiene que llegar antes a eso. Bueno, segunda oportunidad, vamos. Sí, va, vamos, vamos. Esta es, esta es.
No te puedo creer. ¡Ah! Mírate, por favor. Oh, oh, oh. Ah, ya, ya. Me mutea de nuevo. Uh, estuvo muy intenso. Estuvo jodidamente intenso. Wow. Bueno, uh. lo único que voy a decir, esto ya no es PB, porque mi PB eh, un day lo tengo la primera. Así que. No más, disfrutemos la, la ronda. Se dan cuenta, este es el más difícil del juego. Eh, se, se dice, y yo también, yo creo que también lo voy a decir, que eh, Undyne es mucho más difícil que, que Sans. Para que se haga la idea. Sí, oh, exactamente. La idea era llegar, terminar antes de ese último ataque porque ese es el más difícil. Bueno, nos va a curar. <risa> no, hazlo, por favor, porque... Oh, después de esa pelea estuvo, pero muy intensa, muy complicada. Sí. Así que no, nada que decir. Ese, el problema, el problema que tiene la pelea de Undyne es muy complicada. Eh, requiere mucho reflejo. De hecho, mucha este, memoria. reflejo y memoria, porque eh, no, no es RNG. La, un, la única parte que es RNG es cuando eh, vienen las flechas lentas. Lo demás es pura memoria. Bueno, y aquí estamos ya en el laboratorio que se supone que aquí nos presentan a, a la doctora, a Metatón, pero como estamos aún en, 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 como en, genocida, genocida. En, menoso, en modo genocida, no vamos a ver eso. Se supone que aquí en genocida a la doctora eh, le pidieron que sacara a todos los personajes que están aquí y para que se salven de nosotros. Solamente está aquí parándonos y haciendo tiempo... Eh, Metatón. Eh, Metatón, exactamente. Así que Entonces, aquí, aquí ya, ya, ya no matamos nada más. Aquí es cuando se para todo. Exactamente, aquí ya cambiamos ya la parte. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, neutral. Bueno, antes de seguir con la historia, voy a ir a buscar el, el otro ítem que necesitamos. Ahí está la, el, el avión. El sartén Ah, ¿qué estoy haciendo? <risa> el son de, se viene el Sundere Plane Llamé a, a Toriel Para que les dé pena oh. <risa> <risa> ah. <risa> Hola Rebe Ahora sí Oh, ahí está la Rebe ah, Un sí. saludo para ella que más adelante eh, ¿Qué día? Tetris Fear para ella el, el sábado, ¿no? Sí, creo que es sábado le toca. Tetris Fear, sí, sábado. Sábado. sábado 11 de mayo. Acá no podemos decir la broma. <risa> <risa> ¡Ja! ¡Me salvé! Ahora, estos son los únicos que vamos a matar aquí porque estos son literalmente free, uno menos. También está el panita Christer. Un poco. Listo, se murieron. Ah, no, 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 no está bien. Eh, aprovechando que está ahí en el chat, síganlo. Él es runner de Celeste. Sí, bueno. Ojito. Si, está, si estuviéramos jugando neutral, aquí aparece Metatón con su show de televisivo. Pero como estamos ahora, aún eh, como genocida, nos saltamos todo eso. Eh, bueno, ¿qué más, ¿qué más se puede decir? Bueno, esta es la parte donde uno para eh, con el genocidio Exactamente bueno, Esta música sí, siempre es aquí para... aparece, así que no se, no, no se asusten, no se asusten El show de la cocina tiene el mejor tema, sí. exactamente. Sí, sí, sí. Ay, también el tema de Muffet también es precioso. Sí, la de eh, talento no la vamos a escuchar aquí. Bueno, vamos a ver la pelea de todas formas. Eh, pero 
Quiero que hagan recuerdo de eh, memoria que compramos algo al inicio. Y eso nos va a hacer no matarla, sino que escaparnos. Ah, sí. Como... Más que nada es como... Oh, no estás mi tienda de arañas. Exacto. Ya. Vete. Claro, porque ella piensa que somos unos egoístas que no compramos. Entonces... Bueno, escúchale, escúchale un, un móvil. Sea feliz. <risa> Listo. Ahora, menos mal que no acá se para el, el tema del, del genocidio, porque <risa> en genocidio da mucha más pena. Sí, sí, sí. Eh, porque tú matas a Mafeta, luego obviamente desaparece y aparece una araña chica. Muy chiquitita, sí, una araña muy chica. Ah, dejando una flor. Que no está no, sí. Se va y deja una flor. Sí, ¡Ay! Oh, tío, ¡Cómo duele! ¿Cómo duele bueno, eso? Ya llegamos como al último sitio, que es Core. Pero como estamos aún en genocida, acuérdense. Vamos directo a la pelea con Metaton. Metaton Neo, otro que sí. tiene pedazo de tema, sí. pero que su pelea dura nada. Escúchelo un momento. La <risa> Ya que ya no, ya sé que no va a ser ni nada de eso. Eh, les dejo escuchar un poquito la música. Pero no me voy a pasar del estimado, así que. Bueno, se murió. A ver. Bueno, se disfrutó algún, algún, algunos segundos, pero. <risa> F. 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 Vuelvo, vuelvo enseguida. Sí, dale no. Bueno, ya estamos llegando a, al final del juego ya. Y en esta parte nos van a contar una historia de los reyes y el hijo de, de los reyes. De, de dónde creo. Ya, eh, para que sepas, Alex, ya hice para que pase a ser neutral. No mate nada en... en en la balan. O sea. Entonces, lo que va a pasar ahora es que. Hey, ¿Qué pasa aquí? Bueno, está obvio, más obvio, obvio, obvio. Entonces, ya aquí ya se convirtió en neutral. O sea, ya estamos en neutral. Ya estamos llegando. Esta música me encanta, es un poquito melancólica. Ah, me equivoqué. Ahí era aquí. Aquí buscamos la llave. Y aquí ya nos empiezan a contar la historia. Bueno, nos cuentan que hace mucho tiempo llegó, cayó un humano aquí a las ruinas. Y eh, obviamente herido y todo, gritando por ayuda. Le voy explicando un poquito cómo es la historia, ¿eh? Para que no sepa cómo es. Eh, Asriel, que es el, el hijo de los reyes, eh, escuché la llamada y lo fue a buscar y se lo llevó hacia el castillo. No, no voy a enfrentar a Sans. Bueno, durante un tiempo, durante ese tiempo que estuvo el humano ahí, eh, con Asriel, se hicieron muy buenos amigos y tanto así que los reyes lo consiguieron como un hijo más. Que pegado. <risa> bueno, y aquí ya va parte de la parte eh, triste. Entonces un día eh, el humano cayó enfermo. Eh, enfermo, eh, no había forma de, eh, de curarlo y la petición del humano fue buscar eh, ver unas flores amarillas, si se dan cuenta hubo muchas flores amarillas por todos lados esas son las flores amarillas que siempre quiso ver el humano eh, bueno ya que no se pudo, no, no teníamos la cura, no salió la cura, eh, el humano murió eh, bueno Ariel Ariel eh, sin querer absorbió el alma del humano 
y se transformó en un ser mucho más poderoso era muy fuerte y con el alma del humano eh, pudo cruzar la barrera que no puede cruzar los monstruos y se llevó al humano al centro de la, de la villa sí, sí. ¿Quieres seguir contando la historia o la sigo yo? Síguela, síguela Bueno, ahí en el medio estaba la flor amarilla que tanto quería eh, el humano ver así que lo dejó en el medio Pero eh, se escucharon gritos porque vieron a Ángel, los lo aldeanos con el cuerpo de, del humano muerto entonces obviamente pensaron que Ángel fue el asesino de, de, de este humano y los humanos atacaron sin salvajemente a Asriel pero Asriel con tanto poder pudo haberlo destruido a todos pero no lo hizo Así sigamos con la historia ya no queda mucho de la historia pero Asriel no peleó solamente sonrió claro y de ahí se fue y básicamente todos los humanos empezaron a tener miedo de los monstruos y por eso que los cerguiaron en en, esa, en ese monte eh, ese es como el trasfondo historia, grande del juego bueno, y aquí eh. ya nos cuentan que Ariel llegó al inframundo al mundo, eh, cayó en el castillo eh, por tantos golpes que tuvo colapsó y también murió eh, entonces el, el reino cayó en des desesperación y desgracia porque los reyes no pudieron eh, superar la ira de sus dos hijos que era el humano y Ariel luego le voy a contar quién se hace va a ser el de... bueno, aquí nos cuentan que el rey ya eh, decidió que ya es hora de salir a la superficie así que empieza a coleccionar las almas y que la última alma somos nosotros y aquí nos dicen tú también te deberías eh, sonreír no estás eh, feliz no eres feliz, no estás excitado porque obviamente vamos a eh, escaparnos, podemos salirnos vamos a decidir el futuro con, con Asgore bueno, aquí voy a grabar ya terminamos la pelea así que, esa es la historia y ¿saben, saben el, el tema de cuando eh, que aparecen eh, los monstruos tocando, eh, o sea, contándote la historia, lo que hace el efecto más que, te, eh, que patee tu sentimiento en el suelo es la música, Exactamente. de verdad, es un trabajo bueno, aquí yo maravilloso voy, voy, de Tommy Fox. Voy a hacer un skip. Vamos a esperar eso, nos salimos, entramos al juego, perdón. Ahora sí. Ahora, voy a explicar por qué hice eso. El, 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 ¿Cómo lo podemos decir? El texto que vamos a ver ahora con Sans es súper lento. Pero si al momento de ver la primera frase que tenemos con Sans y salimos y entramos al juego eh, es como que el juego ya, ya sabe que ya leímos toda esta historia de Sans así que eh, vamos a hacerlo más rápido entonces ganamos 10 segundos de, para hacer esto entonces es mucho más rápido escuchar la historia aquí el, el texto con con, con Sans, con Sans ¿Y exactamente aquí? Y aquí es donde básicamente te cuenta que lo que es el... Que al final el medidor del level no es level, sino love. Pero que también es un acrónimo. Es lot of... Eh, lot of violence. Algo, algo, por ahí iba. Exactamente. A ver, era. Lot of... Ups. Violence. Me falta la E. Me faltó la E. Va por ahí el acrónimo. Sí. Ahora que me acuerdo. Ahora, si alguien, si alguien se acuerda del acrónimo, exacto. Lot of violence. Ahí está. Sí. Lot of violence. Y es como. Es netamente eso. Bueno, ya estamos. Aquí es cuando... Al final ya, ya estamos listos. Ya estamos por terminar. Y se viene una. Y... Para mí, una de las mejores canciones. Eh, antes de llegar a Omega Flowey. Así que. Ya prepárense para esta última buena pelea. Bueno, si se dan cuenta, en la historia nos contaban unas flores, ¿no? Y sí. ahí están las flores. 
O sea, después que llegó el humano, o sea, Asriel a, al reino, todo casi masacado, eh, pudo traer flores y floreció todo esto de las flores eh, amarillas. Ya. Vamos a grabar aquí por cualquier cosita y ya estamos listos para la pelea. Omega Flower te da, sí, sí, me molesta mucho. Sí, Omega Flower tiene un pequeño descontrol con el tema de de los de, de los colores, pero igual out, igual es una pelea más o menos disfrutable. Bueno, aquí se sigue el destino de del reino, si nos mata Asgore, para ser libre, si no, yo también voy a ser libre. O sea, aquí nos dice que, bueno, que encantado de conocernos, pero ahora nos va a matar, se supone. Bueno, sí. no, todo el, silencio igual aquí, de... panita Gufi, sí. por favor. Sí, también la música, sí. Tienen que... la música lo pide. Sí, de todas maneras. Este es el último golpe. Sí, último golpe. Perfecto. Nice. Buena pelea. Ahora otra cosa. Otra cosa, hay una parte colería. No, sé si, no me fijé si lo, si lo hiciste, pero eh, hay una strat de que. De que si usas el. ¿Cómo se llama? El pastel que te dio Toriel al comienzo le baja la. La defensa a Asgore. Sí, pero el punto es que yo no tomé la, el pastel. No se toma. Ah, ya. Yeah. Ah, ok. Bueno, okay. aquí aparece Flowey. Así que ya estamos casi listos. Recuerda que nos llevamos... Oh. Bueno, aquí dice... Oh. Perfecto, te diste cuenta que aquí en este mundo es matar o ser asesinado. Y aquí, como les digo, el juego se cierra porque... Eh, nos cierra el juego Flowey. Y ya estamos listos ya para la pelea. No, porque básicamente eh, eh, el juego le gusta tener esa ese ¿cómo se llama? ruptura de la cuarta pared exactamente de hecho lo único que saben de esto es Sans y Flow 
Son los únicos que saben que esto es un juego. Entonces ellos rompen la cuarta pared en este caso. Ahora llegamos claro, con Flower. Es eso. ¿Es eso? Yo les voy a contar un secreto, no sé si saben, pero este, esta pelea. Si tú pasas la primera fase del juego, o sea, la primera fase de la pelea, ya no mueres más. Es un Aptos Clones. Es lo, lo único que, donde tienes que tener cuidado es la primera parte. Antes de la primera, del primer corazón que no hay. Ya luego de eso es solamente dejar que termine el juego. Claro, eh, y aquí es cuando... ¿Se acuerdan la parte de la... De la... De las almas? Es como que hay como... Eh, ¿cuánto, eh, at ¿Cuántas ataúdes eran? Seis. Ah, eran varias. O sea, seis varias. Seis ataúdes. Seis ataúdes. Y hay una séptima seis que es para nosotros. Exacto. Si te, si vas a la, si, si peleas la, o sea, si vas completamente genocida, dice, eh, dice agradable lugar o parece cómodo. O se ve cómodo. Ya estamos listos para esto. Aquí no, desconcentran los cómodos. No. Aquí hablemos, ¿no? Sí. Pero escuchen la música. Ah, okay. No me. Es como les digo, la, la primera parte es la parte que necesitamos que no morir. Ya luego de eso ya da lo mismo la verdad. Claro, es lo, como el, el único lugar así como. Donde hay que tener alguna. alguna concentración. También un. llamado como Photoshop Flowing por el salero. La vez, la, la vez que lo jugó y... Uy, un saludo para otro, pero... De los antiguos... Pistones, de Alfredo de Un saludo para él Ya, easy, easy, ya terminamos acá ahora Saludos para el fin Aquí, aquí el... El único... La única cosa que tienes que hacer es básicamente geligarte, esperarle que... Esperarle... Eh, nada. Esta, en estas pantallas donde aparecen los cuchillos, no te pueden matar. O sea, están programados para hacerte daño, pero no te matan. ¿Por qué? No tengo idea, pero... Eso no es como lo mismo que pasa con la parte... La... Ah. Y la pacifista que tampoco te deja matar de matar. Claro. Entonces, bueno, esta parte, estas son las partes donde uno tiene que estar, o tiene que tener mucho cuidado. Si se dan cuenta, más adelante Flowey hace trampas. Como emuchito. Es un emuchito. Es un emuchito. Es un emuchito. Eh, empieza a hacer safe state. Y... y bueno, eh, claro, eh, lo que dice Rebeca es, es cierto, tiene muchas cosas en la pantalla y eso te distrae, lo cual lo hace complejo al comienzo. O sea, la primera vez que se te hace complicado. Adelante. Con algo de práctica es nada. ¿Se dieron cuenta? File Faded. <risa> Loaded. Empieza a hacer... Eh, empieza a usar eh, Save States. Que es la clásica trampa de, de los simuladores. Y bueno, y esta parte es como que la, las mismas almas te buscan ayudar. Estaban eh, en la teoría de que era cada una. No me voy a meter en eso. Eso ya es muy... Mm. Está al fandom. Sí, ya es muy denso. Sí, sí, ¿verdad? ya es denso. Pero dicen, dicen. No sé si será tan así. Pero todas las armas que tú ves aquí, cada vez que te ayudan los... Las almas son las armas, eh, las almas de, o sea, las armas de estas almas. Y a donde tú enfrentas las, las armas, son donde estas almas, no te puedo creer que morí. <risa> Omega Luz. Omega Luz. Me quedé concentrado y primera vez que me muero ahí. Pero, pero, pero miren lo que pasa. De toda... Ah, sí. 
Lo que básicamente el juego te, te me cierra para la, para la broma. <risa> te hace el ja, 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 ja y sí. te cierra el juego. Exactamente. Porque, bueno, ruptura de la cuarta pared, que es lo. ¿Qué es, qué es la otra parte del, del encanto de, de este juego? Eh, eh. Aún así, morir o no, eh, se dan cuenta, seguimos en el mismo, en el mismo alma, o sea, en la cuarta alma que vamos a tener que jugar. Eh, así que, sí, o, sea, no. o sea, a morir, eh, de meme aquí. No más para ver cómo que Blow se ríe de ti. Sí, solamente se retrasa unos segundos, sí, más que nada. Pero como el... les dije hace rato, cuando Time ya se perdió eh, el intento de TV, así que... Da lo mismo. Así <risas> que okay. después de esto viene Diego Lazo con Pokémon Yellow eh, Special Pikachu Edition. Así que para que estén pendientes los fans de Pokémon. Yo nunca he sido muy fan de Pokémon, no me maten, pero pero es una RAM bastante interesante de ver. Así que para que estén atentos. Y después de ello viene de nuevo, se repite el plato tierra, ¿Qué? pero esta vez en una carrera. Mega Man X5. Contra mi panita Maya, ¿qué es? Se viene la... Se viene... Se viene el rematch de... ¿Para hacer la ¿Se viene la manipulación o no? Yo sí la voy a hacer, no sé si Maya. Ah, ok. Ok. Bueno, y aquí queda la última alma ya y después queda solamente matar a Flowey. No, se quedan dos al... Ah, quedan dos altos, claro. Queda esta y la otra. Bueno, lo que decía en el fandom que cada, eh, que las almas en este juego reflejan lo que eran antes de su muerte y bla bla bla. Algo que no, no lo confirmó Toby Fox, pero quedó mera especulación del fandom y recordemos que el fandom baja con recordarle los libros. Con eso lo recuerdo todo. Y bueno, más adelante queda la última alma. Sí, esta es la última alma y aquí vamos a hacer un skin. Ahí le voy a decir cuál es el skin. Ah, por cierto, Full Pack, una vez previo a la, a la primera CCM, el GIF que está en la pantalla de esa cara que se ve, eh, hay un GIF por ahí suelto eh, de esa cara. Eh, yo una vez lo usé como, como GIF para mi stream y fue demasiado inquietante y que lo saqué. Pero aquí voy a hacer el skip. No. Sí. Estoy en el skip. Bueno, eh, le explico cuál es el skip. <ríe> Básicamente nos salimos y nos vamos a saltar toda esta animación de... de ¿Cómo se llama? De ver que los corazones van, te ayudan, te tiran corazones, te tiran la vida y todo eso. Así que ya estamos listos para pelear. Claro, aquí te salta de la, la parte emotiva de las almas, claro. que, que es como que te dan el apoyo, todo el asunto, que te entregas todo tu poder para derrotar a Flowey. Aquí te lo salta. Y si te, si te dan cuenta, Flowey ahora ataca muy lento y las almas te van dropeando HP. Es, es algo que te ayuda y bueno, digamos que la defensa de Flowey va. Solamente escuchamos. Oh, oh, oh. Uh, uh. Creo que Calco en su banda en Víctor lo haga. Oh, para que, para eso, si es que lo hace. <risa> y, bueno, más que nada es meramente esto. Aguantar algo, algo de daño. Hizo el HP. Eh, y va. Cada vez que me pido con no me para hacer daño, apretarlo, sería es todo. Junto con una muy buena música de... de, de, de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es eso? ¿Qué 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 es eso? Haya hecho dos bastante bueno, es muy meritorio y es algo que lo hace único. Claro, eh, incluso los que no han jugado Undertale con Superland, de que la música es muy buena y a lo mejor por ahí le darían una oportunidad. Voy a estar justito en el tiempo. Eh, estoy un minuto. 
Me voy a pasar el estimado, pero bueno. Yo lo que ah, estoy... pero. No va a ser mucho, no va a ser nada. mucho. Uno minuto, nada. Vale, aquí eh, nos va a matar todas las veces que quiera. Sí. Me ha visto esta cara. Hay, había un Photoshop muy bueno que era esa cara de, de Flowey, la, la primera que mostró, pero en el semi de la tienda. Wow, sí. la tienda está, 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 está mejor. Por cierto, el tiempo se, se para cuando cruce la puerta que se viene luego. Sí. Ah, y otra cosa que si vas chocando acá a rato en lo, en la en esto de de, de Flowey, hay un momento que, di, que dice, ¿podrías parar de hacer eso? Sí, dice eso. <risa> Qué demasiado gracioso. Pero déjame, déjame revisar algo, vuelvo, vuelvo a seguir. Sí, ya estamos terminando de todas formas, ya aquí ya se da cuenta de que no tiene poderes, eh, las almas ya se salieron de su cuerpo, así que ya no es un dios. Así que ya se acabó. Lo siento si me pasé de estimado muchachos, pero esa pelea de Unite fue dolorosa porque fue el último hit y ahí perdí prácticamente 6 a 8, 6, 7 minutos. Así que, mala mía. <ríe> Muy mala mía ahí. Bueno, ya estamos terminando de todas formas, así que no se preocupen. Eh... Dos, tres. Bueno, aquí matamos a la... A Flowey. Y terminando esta parte, cruzando la puerta ya es eh, para el tiempo. Atentos y... Tiempo. Ahí nos fueron 49 segundos. Ah, bueno, ahí está el DJ. Se acabó. Ay. Espero que le haya gustado esta, esta run de Undertale Neutral Glitches. Es súper... Eh, súper sencilla. No hay tanto problema. Quizás pronto. Próximamente podría traer eh, genocida para que ustedes vean la pelea con Sans y, y se hagan meme ahí. No sé, ahí ya veremos. Pero espero que les haya gustado esta run de Undertale. Eh, no sé si mi panita Goofy va a volver. Bueno, aquí la historia sigue. O sea, para que mientras que esperamos y ya nos vamos, ¿no? Aquí nos llama Sans diciendo que... Bueno, no, eh, la otra, la doctora, en este caso, que nos odia y todo eso. Y aquí lo que pasa es que eh, aquí eh, Flowey nos va a pedir hacer otro tipo de historia. Ya se acabó, pero aquí ya nos pide hacer eh, la... ¿Cómo se llama esto? Eh, la pacífica. Y luego de la pacífica nos va a pedir hacer la genocida. Y ahí se acaba el juego. Ah, no, miento, es todo al revés. Genocida y luego eh, es pacífica. Espero que se hayan divertido con esta run. Eh, no sé si ya es hora de, de salirse o no. Uf, no sé si está vivo o muerto. Eh, no sé si les gustó la run. Si no, bueno, pues también les dejo la ah, invitación no, 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 a no, 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 seguirme en, en, eh, en Twitch. Tengo que cocinar. Ah, ok, ok, sí está bien. Así que ya vamos, vamos saliendo. Eh, gracias a todos por ver, gracias por los GG, por todo. Invito a pasar al stream de Goofy, al stream mío y si es que hacemos, cuando podamos. <ríe> Pero eso, eh, nos vemos un ratito más con X5, que va a ser una carrera contra mi panita May, así que ahí nos estamos viendo. Eh, me tuve que cambiar porque tuve que escoger el tenía que cocinar, pero bueno, ya que fue menos mal que fue justo al final de la run, así que <ríe> nada, un, un gustazo haber comentado la run de Undertale en lo más que pude. <ríe> sí. Y bueno, quédense con los demás juegos, viene Pokémon, eh, tenía run que se viene más adelante, eh, parte de Diego Lazo, si no me equivoco. Sí, Diego Lazo. Así, eh, así que nada, nos estaremos viendo más adelante. Eh, Terra vuelve en 
con X5, un par de juegos más adelante, yo estaría eso de la noche de hoy, así que nada, nos estamos viendo. Bye bye chicos. Bye.